ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ ವಿದ್ಯಾಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಹಳಸ್ನಾಣ ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ತಾನೇ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಈಗ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದೇ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಗುಣನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ದಿರ ಇರೋರು ಇದನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ವೈಟಮಿನ್ ಸಿನ ಅಂಶ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವೈರಸ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೋರಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು ಹಳಸ್ನಣ್ಣ ಹಾಗೆ ತಿಂದ್ರೂ ಸರಿ ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಿಂಡಿನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂದ್ರೂ ಸರಿ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಇವತ್ತಿನ ರೆಸಿಪಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಹಳಸ್ನಣ್ಣು ಕಟ್ಟಿ ಅಥವಾ ಇಡ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹಳಸ್ನಣ್ಣು ಕಡ್ಬು ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ರೆಸಿಪಿನ ನೋಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವಿನ್ನ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಬರುವಂಥ ಗಂಟೆನ ಬಡಿಯೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ ನೀವು ಗಂಟೆನ ಬಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಹಾಕೋ ವೀಡಿಯೋ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ತಲುಪದಿಲ್ಲ ಗಂಟೆನ ಬಡ್ದಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಹಾಕೋ ಪ್ರತಿ ವೀಡಿಯೋನು ಆ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಸೊ ಎಸ್ ಇವಾಗ ತಡ ಮಾಡ್ತೀರ ಹಳಸ್ನ ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ನೂ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ಅಕ್ಕಿನ ನೆನೆ ಹಾಕಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದೊಂದು ಎರಡು ಅವರ್ ನೆಂದ್ರೆ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈ ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗದಷ್ಟು ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿರೋಂಥ ಅಕ್ಕಿ ಇದು ದೋಸೆ ಅಕ್ಕಿ ಅಥವಾ ಊಟದ ಅಕ್ಕಿ ಅಥವಾ ಸೊಸೈಟಿ ಅಕ್ಕಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಅಕ್ಕಿನ ನೀವು ನೆನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಒಂದು ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಹಳಸ್ನಣ್ಣ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಬಿಡಿಸಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಇದು ಒಂದು ಕಪ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ತುಪ್ಪ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಡ್ಲಿ ತಟ್ಟೆಗೆ ಸವ್ರ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಏಲಕ್ಕಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಎರಡು ಏಲಕ್ಕಿ ಬಿಡಿಸಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಅಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಕ್ಕಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಕಾಲರಿಂದ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಅಷ್ಟು ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ದಿರ ಇದ್ದಾವಾಗ ಈ ರೀತಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿನ ಬಿಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ರುಬ್ಬಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ರುಬ್ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಇದು ತುರ್ಬಿರ ಥರನೇ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದನ್ನು ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ಗಾಕಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಫ್ರೀಝರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಬೋದು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮತ್ತೆ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದನ್ನು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಫ್ರೀಝರಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಹತ್ತು ದಿನದವರೆಗೂ ಏನೂ ಕೆಡೋದಿಲ್ಲ ಆಯಿತು ಸೊ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಟಿಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಈ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿನ ಈ ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲು ಭಾಗದಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಇದೇ ಜಾರ್ಗೆ ನೆನೆಸಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋವಂಥ ಹಕ್ಕಿನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಬಿಡಿಸಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ ಹಳಸ್ನಣ್ಣು ಇದನ್ನು ಸಹ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಕಾಲು ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಏಲಕ್ಕಿ ಕಾಳುಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ರುಬ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಬೇಕಾಗಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತರಿ ತರಿ ಇರಬೇಕು ಆ ಥರ ನೋಡಿಕೊಂಡು ರುಬ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಈ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ನೀವು ಮುಟ್ಟಿ ನೋಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತರಿ ಇದೆ ಅಕ್ಕಿ ತರಿ ಒಂಚೂರು ಇದೆ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದರೆ ಇಡ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಾಗತ್ತೆ ಈಗ ನಾನು ಈ ರುಬ್ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ಮಿಶ್ರಣನ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಬೌಲ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಹಳಸ್ನನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೇ ಮನೆಯೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಘಮ ಘಮ ಅಂತ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ತಾರತ್ತೆ ಇನ್ನು ರುಬ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೇಕ ಒಪ್ಪ ಈಗ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾಲು ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಬೆಲ್ಲನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಳಸ್ನಣ್ಣು ಜಾಸ್ತಿ ಸ